Recording in progress. Hare Krishna. Andari Bhagavad class swagato. So, my Nirna Marthus Kuna Sloka Lu, Tremida de Yodo Sloka, in the Sloka. So, I'll just revise his calling. You all Sloka and Kalam. Sarva Bhutani Kaunte Ya, Prakutim Yanti Mamikam, Kalpakshaye Punastani, Kalpado Visru Jamiaham. So, Trishudu, Tremida de Aro Sloka Varku. Ye within the Tano Poshis Tonado, he summons a Sustini, so Dani Gurin China, Vivanga Chepardo, Yatlaina, Pratiam Salotano, Praveshinchi, Anitiki Adaranga undi, Watanitniki, Watanik Bago Suskunado, Chepardo, put a Tumida the year to in this local law. I know ye within a Susti plus Pralayam, Leda Lain Jasonado, Vitioka, Vivanizan Praetin Stardo. So Kabati Tumida the Edos Lokochi, Tan Yevidanga. Prakutini Susti live at Lajasado, Chesaran Matu. O Kunti Putra Kalpantola Samasta Bodhika Sustulu, now Prakutilo Praveshistai, Veroka Kalparamolo, Nasitiche, Nene, Watin Tirigi, Sustistano. So Brahma one Sansa lay in Travata, Samastamo, Ian Lokil Bodom, Mali Mali Katasusti Armo, the Mali and Nitni Mali Badin Sunday, Susti Tisorado, Travata, lay in the Edom, and the one Ainjo to Lawn. I get a chana spasting of an key, chipna on the bottom. So the Avida Mano, last class Lamano, Brahmayoka, Kalani, in the Brahmayoka lifespan, Matomani, already the Munma Ida Devan Chipuna, but in the Mali, Propadwa, Bashan Law, and the Oche. I get a punch on doubt routes, Mantamandiki, Nizanga Brahma Vanda Sautralu, Anta Kala Viva de Wunda, Nizanga Manetla Namatsu. Nante put the common sense can what they can occur. But Manauna, Manai Shanta, suppose one the South Sandu could not put it. put a Chima Ai Shanta. The Chima Aish the police day, Manishi Aishu, one the South Salante, Inchimichiga, Mano Chivalavaite, so Manishi Aishu of Brahmagandhi's Kunte, same category goes. The Anta time and the relativity made on the matter. Walker the Walker the Polsko police, Polsko and Tuesday can she was a police day, Mandi, Chala Pada Aishan at Tan Mata. Have you Kunikune, Kunipuru, Udem, Porta Raja Chpote? Kunya Raja Porta Paga the Chpote, and to what Aishu, Wakaroz Voda Lancer, Iranal Gant or Panigant Leoni. So at twenty Walaki, Manayoka Aishu, one the social and day, Alakarat Kunte, Purulaga, Manaishu, Adi, Manshul Aishlaga, Brahma Aishu and this Kunte. But this character is not accepted. But the Brahma is not accepted. So, what is the name of the Brahma? The Brahma is not accepted. 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 The Brahma is not The Brahma is not accepted. The Brahma is not accepted. The Brahma is not Sunday, Sunday, his tamo, Namako, and Solabanga Radu, Kabutimano, Whitney, Punchon, Nishitanga Jagata, Gown in Salon Mart. So Avadanga Yedos Lokomaini, Tradimus Lokona Keltaganaka, Prakurtim Swama was Swama Vapistaya, Visrujami, Punapuna, Buta Grama, Mimokrutstam, Avasham Prakurte was at. So, this Prakriti is a Mali Mali Nenu, Punak Punak. It is a no Sandar Balo, no Sarlan, and we sustain it on line. You don't have a Nasankal Pamizarata on the Nasankal Vizarakuni, Kani, Naki, Naku, the Lekar Naki don't interest lay the Naku. Naki, the Kreda Naka Labo Ledu. Avi Nisahayanga, Jiulioka, Karmal Labati, Vasal Labati. Then Mali Mali, he bought the Christian Sustitas or Sundinaku. Antegani, Nakemi, the Rashisa Kreda Kadu, Nakanedo, Jewelni, Inca Inca Himstitani Kadu, and in a Sustin Chedleda, Artel Jusin and Anda Badani Kadu. Can in Nengoda Sustis Nano, can Avani Goda, Jewelyaka, Karmalo, Vasal Batinu, with Sustis and Tapa, Naku Matra, it won't ask the Ledu, Okavida Naku, it won't Istonga Ledu. And Jewel Forco in a Mali Mali, the Sustin Sunday. 
కాబట్టి భావం చూసుకు వెళ్తే కనుక సమస్త జగత్తు నా ఆధీనంలో ఉన్నది నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటమవుతుంది నా సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతుంది ఖచ్చితంగా నా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే నడుస్తున్నాయి కానీ నాకు ఇష్టం నాకు ఇష్టంతో కాదు సో అది ప్రజలు అలా జీవుల యొక్క ఇష్టాలు వాటి కర్మలు వాసనలు బట్టి అందుకే ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా ఇంత అనాసక్తి ఉండవు మారేటువంటి స్వభావం లేని నీవు ఏ విధంగా సృష్టించగలుగుతున్నావు నీకు ఆసక్తి లేదు రెండు నీది మారేటి స్వభావం కాదు అయినా కూడా ఎట్లా నువ్వు అంత ఇంట్రెస్ట్ గా అంత అంత జాగ్రత్తగా నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టిస్తున్నావు జనరల్ గా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సృష్టిస్తాడు లేదా ఎవరికైనా లాభం ఉంటే సృష్టిస్తాడు ఏదో తెలియని దాంట్లో ఆనందం ఉంటే సృష్టిస్తాడు కానీ నాకు ఏమీ లేకుండా బట్టి ఎందుకు సృష్టిస్తున్నావు అంటే కేవలం జీవుల యొక్క కర్మలు వాసనలు బట్టి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో శ్లోకానికి వెళ్తాం తొమ్మిదో శ్లోకానికి వెళ్తాము సో ఈ శ్లోకానికి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఎన్నో ఎన్నో సృష్టిస్తున్నావు ఎన్నో లయన్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు అన్ని కార్యాలు నిమగ్నం అవుతున్నావు కానీ నువ్వు ఎందుకు నీకెందుకు పాప పుణ్యాలు నీకు అంటుకోవడం లేదు నువ్వు ఎందుకు బందీ కావడం లేదు అని ఈ ప్రశ్న కాని వేస్తే కృష్ణుడి సమాధానం వేస్తాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము మనం సృష్టిస్తున్నాము పుణ్యటిని మనం సృష్టించింది మనమే మళ్ళీ మనం పగల కొట్టేస్తున్నాము అయితే మనం సృష్టించేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ సృష్టి ఆ సృష్టి చేసే క్రమంలో మనం ఆ సృష్టికి బందీ అయిపోతున్నాం బానిస్ అయిపోతున్నాం వాటితో ఆసక్తి పెంచుకుంటున్నాం వాటితో బంధం పెంచుకుంటున్నాం మరి నువ్వు ఎందుకు బంధం కావడం లేదు మనం సృష్టి సృష్టి మనం ఏదైనా తయారు చేసి మళ్ళీ దాన్ని మనం లయన్ చేస్తే మనకి పాప పుణ్యాలు అంటుకుంటున్నాయి మనకి కానీ బౌద్ధులకు అంటుకోవడం లేదే ఎందుకు నీకెందుకు అందుకోవడం లేదు నువ్వు ప్రతి దాంట్లో ప్రవేశించావు అంద జీవుల యొక్క మేలు కోసం జీవుల యొక్క ఆనందం కోసం వాళ్ళ కోరికలు తెచ్చడం కోసం నువ్వు ఎన్నెన్నో వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నావు కానీ నీకెందుకు బందీ నువ్వు ఎందుకు బందీ కావడం లేదు నువ్వు ఎందుకు వాటి మీద ఆసక్తి పెంచుకోలేకపోతుంది ఎందుకు నువ్వు పెంచు ఎందుకు నువ్వు పెంచుకోవట్లేదు ఎందుకు నీకు పాప పుణ్యాలు అంటుకోవడం లేదు ఎందుకు నువ్వు బదులు కావడం లేదు వాటికి లేదా ఎందుకు నువ్వు బానిస కావడం లేదు మేమందరం అయిపోతున్నామే నువ్వు ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నావు నువ్వు ఎందుకు అవ్వట్లేదు సో ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ శ్లోకం అనమాట నచమాంతాని కర్మాని నిబంధంతి ధనంజయ ఉదాసీన వదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు నచమాంతాని కర్మాని నిబంధంతి ధనంజయ ఉదాసీన వదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు నచమాంతాని కర్మాని నిబంధంతి ధనంజయ ఉదాసీన వదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు ఉదాసీన 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 వదాసీనం సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది చూద్దాం ఇప్పుడు సో భావంలోకి వెళ్తే ఓ ధనంజయ ఈ కర్మలన్నీ నన్ను బంధించలేవు నేను తటస్సునిలాగా కూర్చోండి ఈ భౌతిక కర్మలన్నిటి నుండి సదా అనాసంతుడై ఉంటాను అందువల్ల నేను బందీగా ఏంటి నేను తటస్సునిగా ఉంటాను ఇక్కడ కూర్చోండి ఈ భౌతిక కర్మలన్నిటి అన్నిటి నుండి సదా అనాసంతుడిగా ఉంటాను ఆడి లోపల ఏమేమి జరుగుతున్నాయో వాటికి నేను పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను సృష్టించడం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాను ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎందుకు చూపిస్తాను నాకేంటో లాభం అని కాదు జీవరాశులు కావాలి కాబట్టి నేను సృష్టిస్తున్నాను కానీ వాళ్ళు చేయబోయేటువంటి కర్మలు వాళ్ళు అనుభవించేటువంటి అనేక ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు భోగం అనుభవించేది ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు ఏవేమి కర్మలు చేసుకుంటారో వాటిని నేను ప్రేరేపించను వాటిని నేను ఎంకరేజ్ చేయను లేదా వాటిని నేను వద్దని వాటిని నేను ఖండించను అటువంటి విషయాన్ని నేను అనాసక్తుడుగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను చేయబోయే కర్మల్లో నాకు ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు కాబట్టి నేను ఏమీ కోరుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను బద్దుని కాదు కాబట్టి నాకు ఎటువంటి పాప పుణ్యము నాకు అంటుకోదు సో మనం భాష్యంలోకి వెళ్తే సో ఆ క్వశ్చన్ అనమాట నువ్వు ఎన్నో కార్యాలు నిమగ్నమైనప్పటికీ ఎందుకు బద్దుడు కావు 
ఉదాహరణకి ఇంతకుముందు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మనమే డబ్బులు నోట్లు కొట్టాము డబ్బులు కొట్టాము రెండు వేల నోట్లు వెయ్యి నోట్లు ఐదు వందల నోట్లు మనమే కొట్టాము అవి ఆఫ్టర్ ఆల్ పేపర్స్ అవి కానీ మన సృష్టించినటువంటి ఆ డబ్బుకే మనమే బానిస అయిపోతాం మనమే బదులు అయిపోతున్నాం ఆ డబ్బులతో మనం పాప పుణ్యాలని తెలియకుండానే మనం మనం ఎక్కి చేసుకుంటున్నాం అని కృష్ణుడు ఇంత చేసి కూడా ఇంత సృష్టిని సృష్టించి ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు జీవులు ఇంత వ్యవస్థని చేసి కూడా ఆయన మాత్రం వాటికి బదులు కావడం లేదు ఎందుకని మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే ఒక గుడిసె కట్టుకుంటే లేదా ఒక బిజ్జగాడు ఒక వీధిలో ఒక స్థలం చూసుకుంటేనే ఈ స్థలం నాది అని దానికి బదులు అయిపోతున్నాడే కానీ ఇంత పెద్ద సృష్టి సృష్టించి ప్రతి దాంట్లో అతను లోపల ప్రవేశించి కూడా ఏమాత్రం దానికి ఆయన బదులు కావడం లేదే ఎందుకు అని అంటే చూస్తాం ఇప్పుడు సృష్టి లాంటి కార్యాలు నన్ను బంధించలేవు కార్యం నుండి ఆసక్తి బంధం అవుతుంది సారీ కార్యం నుండి ఆశిస్తే బందీ అవుతాము సో కార్యం నుంచి కానీ నేను ఆశిస్తే అప్పుడు నేను బందీ అవుతాను కార్యం నుంచి నేను అనాసక్తిగా ఉన్నా అనుకోండి నేను బందీ కాను సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం మూడో అధ్యయన భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఒక మాట చెప్పాడు అర్జునుడు ఏమంటాడు అంటే నేను అనవసరంగా ఈ పెద్దవాళ్ళని చంపి నేను పాప మూట కట్టుకుంటాను కదా ఎందుకు నాకు అవసరమా ఈ యుద్ధము నేను వదిలేస్తాను అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు దానికి కృష్ణుడు కౌంటర్ గా ఏం సమాధానం చెప్తాడు ఎస్ నువ్వు నా వాళ్ళని అనే భావంలో కానీ నువ్వు కానీ యుద్ధం చేసినా యుద్ధం చేయకపోయినా కార్యం చేసినా కార్యం చేయకపోయినా నువ్వు బందీ అవుతావు నా వాళ్ళు అన్న భావంలో అంటే ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో నువ్వు ఏదో ఆశించి కానీ నువ్వు కానీ యుద్ధం చేస్తే ఖచ్చితంగా నువ్వు బందీ అవుతావు అదే కానీ నువ్వు నిష్కామకంగా కానీ నువ్వు కానీ చేస్తే నువ్వు బందీ కావు నువ్వు బతుడు కావు లేదా నీకు ఈ కర్మ అంటది అంటాడు సో నిష్కామ కర్మ వల్ల మనం ఏ కార్యం చేసినా సరే మనం ఎటువంటి పందకంలోకి మనం ఇరుక్కోము సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సో కృష్ణుడు ఆశించేది ఏమి లేదు ఇక్కడ ఈ సృష్టి వెనకాల ఆయనకు ఒరిగేది లేదు ఆయనకి తరిగేది ఏం లేదు కాబట్టి ఆయనకి ఇక్కడ ఎటువంటి అనాసక్తితో అనాసక్తితో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఎటువంటి పాప కర్మలు కానీ పుణ్యకర్మలు కానీ ఆయనకి అంటలేవు సో ఈ రోజైనా మనమైనా అంతే ఏ కార్యం చేసినా సరే ఆ కార్యం వెనకాల మనకి ఎటువంటి ఆసక్తి కానీ లేకపోతే మనం చేసే పనులకి పాపం కానీ పుణ్యం కానీ అంటుకోదనమాట అందుకే మనం భక్తిలో ఏం చేస్తాం అంటే ఏం చేస్తే సరే కృష్ణుడి ఇంట్రెస్ట్ కోసం చేస్తాం ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి ఇంట్రెస్ట్ కోసం చేస్తామో మనకి పాపం కానీ పుణ్యం కానీ అంటుకోదు సో కృష్ణుడు చేసే క్రమంలో దాంట్లో మనకి ఏమాత్రం కొద్దిగా అయినా సరే దాంట్లో ఆసక్తి కానీ ఉండిందంటే మాత్రం కంపల్సరీగా అది పుణ్యంలోనో పాపంలోనోకి వెళ్ళిపోతుంది వాటి కృష్ణుడు ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఇక్కడ అతను సృష్టిని సృష్టిస్తున్నాడు ఆ సృష్టి నుంచి అతను ఏమీ కోరుకోవట్లేదు కాబట్టి అతన్ని ఎన్ని కార్యాలు చేసినా సరే ఇక్కడ అతను కూడా బద్దీ కా బద్దుడు కాడు ఇక్కడ నా సత్య సంకల్ప శక్తితో అన్ని కార్యములు పూర్తి అవుతున్నాయి కావున నాకు కార్యముల పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు జస్ట్ నేను సంకల్పం పెట్టుకుంటున్నాను ఆటోమేటిక్ గా నా శక్తులు అన్ని కార్యాలు నెరవేర్చేస్తున్నాయి కాబట్టి కార్యంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు రెండోది నా శక్తులు ఆటోమేటిక్ గా నడిపేస్తున్నాయి కాబట్టి నేను వాటి మీద స్పెషల్ గా నాకు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి నేను అనాసక్తిగానే ఉంటాను నేను నాకు ఆసక్తి లేదు కాబట్టి నేను బదుడు కాను ఒక విధంగా ప్రజల యొక్క ఆనందానికి దుఃఖానికి చలించని వాణ్ణి ఉదాసీన ప్రజల యొక్క సుఖానికి దుఃఖానికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అది వాళ్ళ వాసనలు బట్టి వాళ్ళ కర్మలు బట్టి వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపాలు లేదా పుణ్యాలు వాటి సంబంధించినటువంటి కర్మను వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు పాపం చేసినా దానికి కర్మ అనుభవిస్తున్నారు పుణ్యం చేసినా దానికి కర్మ అనుభవిస్తున్నారు 
కాబట్టి వాళ్ళ సుఖ దుఃఖాలకి నాకు అసలు సంబంధం లేదు సో క్లియర్ ఇక్కడ మన కానీ చూసుకుంటే కనుక మనం ఆ పాపపు చక్రం ఒకటి మీరు కనుక గుర్తుంటే పాపము బీజము పూటం బీజం పాపం కూటం సో బీజం ఏంటి మనకి కోరిక వచ్చింది పాపం అంటే ఏంటి కార్యం చేయడానికి కార్యం చేయడానికి కార్యం చేస్తున్నాము కూటం ఏంటి అది స్వభావం కింద మారిపోతా ఉంది ఒకసారి పాపం పాపపు ఒక కార్యం చేసాము అని అంటే మనం రెడీగా ఉండాలి దీని రియాక్షన్ మనం తీసుకోవాలా అని దీని రియాక్షన్ మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఈ జన్మ పట్టచ్చు పది జన్మలు పట్టచ్చు వెయ్యి జన్మలు పట్టచ్చు ఒక్కసారి కార్యం చేసిన తర్వాత రియాక్షన్ కోసం రెడీగా ఉండాలి ఒక్కసారి యాక్షన్ చేసిన తర్వాత రియాక్షన్ కోసం రెడీగా ఉండాలి యాక్షన్ చేసి రియాక్షన్ నాకు వద్దు అంటే అది కుదరదు సో ఒకసారి యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే రియాక్షన్ కోసం రెడీగా ఉండాలి సో మన మనం రియాక్షన్ నుంచి తప్పించుకోవాలి అంటే అసలు యాక్షనే చేయకూడదు అంటే పాపం కానీ పుణ్య కార్యం అసలు చేయకూడదు చేసామంటే దాని ప్రతిఫలాన్ని కోసం మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే ప్రతిఫలం మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే కాబట్టి ఇక్కడ పాపము పుణ్యము కార్యం చేయకముందే ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలన్నమాట దీని యొక్క పర్యావాసం ఎలా ఉండబోతుందని ఎందుకంటే మనిషి భగవంతుడు జీవుడికి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటంటే బాధ్యత సో ఆ బాధ్యతతో వ్యవహరించినప్పుడు నేను ఒకసారి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానంటే ఈ నిర్ణయ వెనకాల వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలం ఏదైతే ఉందో అది నేను అనుభవించే తీరాలి దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అవగాహన ఎప్పుడు ఉండాలన్నమాట ఇంకా దానికి మనం ఇంకా వేరే తప్పించడానికి అవకాశం లేదు ఉదాహరణకి ఎవరైనా బిల్డింగ్ వంద దశల బిల్డింగ్ మీద దూ ఎక్కి నేను ఇప్పుడు దూకుతానన్న దూకాయడు అనుకోండి దాని రియాక్షన్ ఏంది కింద పడి తల బద్దలైపోతుంది ఇది రియాక్షన్ యాక్షన్ ఏంటి పైనుంచి దూకాడు రియాక్షన్ ఏంటి బద్దలవుతుంది ఆయన మధ్యలో జర్నీలో మధ్యలో వచ్చి అయ్యో నేను అనవసరం దూకేస్తుంది నేను నేను ఇప్పుడు ఆగిపోవాలనుకుంటున్నాను నన్ను ఎవరైనా కాపాడండి అంటే అది అయ్యే పని కాదు ఇంకా రియాక్షన్ తీసుకోవాల్సింది సో ఆయన ఈ రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఆపుంటాడు ఎప్పుడు ఆపి ఉండొచ్చు అసలు దూకుండా ఉంటేనే దూకే ముందు ఆలోచిస్తేనప్పుడు అలాగే ఈ రోజుల్లో మనం త్వర త్వరగా నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటున్నాం ఆ నిర్ణయాలకు కూడా వెనకాల ఎక్కడో స్వార్థమైనటువంటి ఆసక్తి ఉంది సో స్వార్థమైన ఆసక్తితో ఉండే చేసే ప్రతి కార్యానికి పాపం కానీ పుణ్యం కానీ ఆ కర్మలకు మనం బద్దీ అవ్వాల్సి బద్దులు కావాల్సిందే ఏదో ఒక రూపంలో ఆ రియాక్షన్ రావాల్సిందే సో అందువల్లే మనం ఏంటంటే యాక్షన్ తీసుకోకముందే ఒక్కటికి రెండు పది సార్లు మనం ఆలోచించాలి సో మన పూర్వంలో ఏమైందంటే మనకి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మన జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే గురుకులంలో బలంగా మనకి ఆ నాలెడ్జ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఆచి తూచి తీసుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే దీని పర్యావాసం మీరు కొన్ని జన్మల తర్వాత మనం మొయ్యాల్సి వస్తుందేమో కాబట్టి అది ఆ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు చర్చించుకొని అందరం మాట్లాడుకొని నిర్ణయం తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకు తెలుసు ఎన్ని నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటున్నాము దాని యొక్క భవిష్యత్తు దానివల్ల వచ్చేటువంటి ప్రతిఫల ప్రతిఫలం ఎలా ఉంటుంది కూడా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఈ రోజు నాకు పని అయిపోవాలి ఈ రోజు నాకు ఇది జరిగిపోవాలి ఈ రోజు నాకు అందరూ ఈ రోజుకి ఈరోజు నాకు పేరు ప్రఖ్యాతలు వచ్చేయాలి అని ఇట్లాంటి ఆ మెంటాలిటీ ఉంటే మాత్రం ఈ మనం ఎలాంటి రియాక్షన్స్ మనం తీసుకోబోతాం మనకి తెలియదు సో ఈ రోజు మనకి రియాక్షన్ లో ఉన్నాం కొన్ని 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 విషయాలు కొన్ని కొన్ని అంశాలు మన జీవితంలో అతలు అకుతలు చేస్తాయి మనల్ని అంటే అర్థం ఏంటి ఎప్పుడో దాని యొక్క బీజం నేను వేసేసాను ఎప్పుడో దాని యాక్షన్స్ నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ రోజు రియాక్షన్ వస్తుంది సింపుల్ అనమాట సిగరెట్ తాగేమో అంటే రియాక్షన్ కోసం రెడీగా ఉండాలి ఎప్పుడో లంగ్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అది సిద్ధంగా ఉండాలి మనం 
సో ఈ రోజు నాకు పలానా కుటుంబంలో లేదా పలాని జబ్బులు లేదా పలాని ఆస్తి గొడవలు లేకపోతే ఏమైనా కానివ్వండి ఏదైనా మనం ఈ రోజు మనం దాన్ని ఫేస్ చేస్తున్నామంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఎప్పుడు యాక్షన్ చేసాను దాన్ని కాబట్టి నాకే అది రియాక్షన్ వస్తా ఉంది ఆ ప్రతిఫలితం నాకే వస్తా ఉందని చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మనం అర్థం చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఎవరినో బ్లేమ్ చేయడము ఎవరినో కారణం చేసి వాళ్ళని వీటి మీద మనం ద్వేషించి వాళ్ళకి కోపడి వాళ్ళకి గందరగోళం చేయడం వల్ల మనం ఇంకొక డబల్ చేస్తున్నాం అనమాట మళ్ళీ రియాక్షన్ ఇప్పుడు వాళ్ళని తిట్టినందుకు వాళ్ళని వాళ్ళు ఇచ్చేసినందుకు మళ్ళీ రియాక్షన్ రెడీగా ఉంది మళ్ళీ కాబట్టి కృష్ణుడికి ఈ అవకాశం లేదు కృష్ణుడికి రియాక్షన్ ఎందుకంటే ఆయన యాక్షన్ లో స్వార్థం లేదు ఆయన యాక్షన్ లో ఎక్కడ కూడా లాభం పొందాలి ఏదో రాక్షస ఆనందం పొందాలి ఇవేవీ లేదనమాట జీవులు కోరుకున్నారు వా వాళ్ళకి నేను ఇటువంటి అవకాశం ఇస్తున్నాను అంతే ఆయనకి అక్కడ జీవుల యొక్క సుఖ దుఃఖాలకి ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదనమాట సో నా దుఃఖానికి నువ్వే కారణం నా దుఃఖానికి భగవంతుడే కదా కారణం అసలు సృష్టించకుండా ఉండాల్సింది అసలు పుట్టించకుండా ఉండాల్సింది ఇవన్నీ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ సో ప్రస్తుతానికి ఈ ఈ విధమే ఈ ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట క్లియర్ గా జీవుల సృష్టి పోషణ విషయంలో నీ పక్షపాతము మరియు నీ కార్యాలయం అన్యాయం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న కారణంగా నువ్వు కూడా బందీ కాక తప్పదు మన సామాన్య వ్యక్తులుగా మనం మనం బాగుంది అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తుంటాం ఆయన వినేటట్టుగా మనం గట్టిగా అరుస్తుంటాం అనమాట సృష్టి పోషణ విషయంలో నీ పక్షపాతము నీ కార్యాల్లో అన్యాయము స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న కారణంగా నువ్వు కూడా బంది కాక తప్పదు ఏంది ఆయన సృష్టిలో పోషణలో ఎక్కడ పక్షపాతం ఉంది కార్యాల్లో ఎక్కడ అన్యాయం ఉందంటే జీవులకు రకరకాల శరీరాలు పోషణ కారణంగా ఆనందము దుఃఖము అనుభవిస్తున్నారు కదా అది అన్యాయమే కదా నీ సృష్టి సమానంగా ఉండాలి అందరికీ ఒకటే విధంగా సమకూర్చ సమకూర్చి పెట్టాలి అందరినీ ఒకే దృష్టితో చూడాలి మరి ఇక్కడేంది కొందరే కుక్కలు బంధులు గాను కొందరే మనుషులు గాను కొంతమంది దేవతలు గాను మళ్ళీ కొంతమందికి ఆహారం చెట్ చేస్తున్నాం కొంతమందికి ఏమో చెవు కళ్ళు లేకుండా చేస్తున్నాం కొంతమందికి ఏమో కాళ్ళు లేకుండా చేస్తున్నాం దానివల్ల కొంతమంది ఆనందపడుతున్నారు కొంతమంది దుఃఖపడుతున్నారు ఇదంతా నువ్వే కదా కారణం సో ఇట్లాగా ఆ పక్షపాతంతో కూడుకున్నటువంటి కొంత అన్యాయం చేసేటువంటి ఇటువంటి కార్యాలు చేసినందుకు నీ కూడా పాప పుణ్యంలో నీ కూడా బాగా ఉంది కదా ఎంతమంది అన్యాయం అయ్యారు ఎంతమంది అనవసరంగా ఇంత బాధ గురవుతున్నారు కాబట్టి నీ కూడా శిక్ష తప్పదు కదా నీ కూడా బందీ తప్ప నీ కూడా బందీ నువ్వు నీ కూడా బందీ జరగాలి కదా నువ్వు కూడా బందీ అవ్వాలి కదా సో దానికి సో కృష్ణుడు అంటున్నాడు అనమాట అలా ఏం కాదు ఏదైతే సృష్టి పోషణలో పక్షపాతం చూస్తున్నావో నన్ను ఏమాత్రం నా దివిశతి కలుషితం చేయలేదు నువ్వు ఏదో పక్షపాతం చూస్తున్నావో అవి నా దివిశతిని ఏమాత్రం కలుషితం చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ జీవులు రకరకాలుగా పుట్టడానికి రకరకాలుగా పోషణ అందడానికి నేను కారణం కాదు వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మలు వాసనలు బట్టి వాళ్ళకి ఏ వ్యవస్థను బట్టి కర్మ వ్యవస్థను బట్టి వాళ్ళకి ఎంత అందాలో ఏ విధంగా అందాలో అది ఆటోమేటిక్గా అందుతూ ఉండేది దానికి ఇక్కడ కృష్ణుడు జనరల్ గా సర్వజ్ఞ అన్ని తెలిసిన వాడు శక్తిమాన్ అత్యంత శక్తిమంతుడు సుహృదం అందరూ మేల్కోరేవాడు ఇది కృష్ణుడి యొక్క సహజంగా ఉండేటువంటి గుణాలు లక్షణాలు అందరి గురించి తెలుసు పూర్వము వర్తమానం భవిష్యత్తు అందరి గురించి తెలుసు కృష్ణుడు శక్తిమంతుడు కావాలనుకుంటే తన శక్తితో ఎవరినైనా కాపాడగలుగుతాడు ఎవరికైనా కూడా రక్షణ ఇవ్వగలుగుతాడు సుహృదం అందరు మేల్కొరాడు మరి ఆ జీవుడికి ప్రమాదం వస్తున్నప్పుడు ప్రమాదం అని తెలిసినప్పుడు కృష్ణుడు మేలు కోరేవాడైతే వాడిని ఆపేయాలి కదా ఆ ప్రమాదం రాకుండా చూడాలి కదా సుహృదం అందరి మేలు కోరాడు ఎస్ కృష్ణుడిలో ఈ మూడు గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి కానీ అయినా కూడా ఉదాసీనంగా ఉన్నాడు ఏమి పట్టించుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు 
అసలు ఏమి జరగనట్టుగా ఉన్నాడు అంటే ఈ నిజంగా సర్వజ్ఞనా ఈ నిజంగా శక్తిమానేనా ఈ నిజంగా సుహృదమైన వ్యక్తి అయినా నాకు డౌట్ గా ఉంది ఖచ్చితంగా సర్వజ్ఞానే శక్తిమాన్ ప్లస్ సుహృదమే ఎప్పుడు మనము ఆయన నుంచి ఆయన ఆయన యొక్క హెల్ప్ మనం కోరుకున్నప్పుడు ఆయన వైపు మనం తిరిగినప్పుడు ఆయన ఆయనకి మనం శరణు వేడినప్పుడు అప్పుడు ఆయన ప్రదర్శిస్తాడు ఎందుకంటే మన వైపు నుంచి స్టెప్ రావాలి మాకు అర్థమైంది ఇది మేం చేసిన తప్పే జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది కృష్ణ ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను అంటికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయమంటే అప్పుడు తన సర్వజ్ఞ శక్తిమాన్ సుహృతం అన్ని బయటకు వచ్చి మనల్ని ఈ ఈ పరిస్థితుల నుంచి మనల్ని బయటపడేదానికి ఆయన సిద్ధంగా రెడీగా ఉన్నాడు ఆయన అంతేగాని ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు నువ్వు ఎట్లా సర్వజ్ఞ అవుతావు నువ్వు ఎట్లా శక్తిమాన్ అవుతావు నువ్వు ఏంటి సుహృతం ఇంతమంది బాధపడతా ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు పడతా ఉంటే ఇంతమంది చని చనిపోతా ఉంటే రకరకాల బతుకుతా ఉంటే ఏంటి ఉంది అసలు నీకు ఈ టైటిల్స్ అవసరమా నీకు ఈ బిడుదులు నీకు ఉండాల్సిన అవసరం అవసరమా నీకు అసలు ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఏ బిరుదులు ఉన్నాయో దానికి పూర్తి అర్హుడు భగవంతుడు కానీ ఆ తాలూకా లక్షణాలు మనం బయటికి తీయాలి అంటే భగవంతుడి నుంచి ముందు మన వైపు నుంచి స్టెప్ పడాలి మన వైపు స్టెప్ పడినప్పుడు ఆయన ఎంతో దూరం లేడు అనమాట ఆయన తన యొక్క రక్షణ ఇవ్వడానికి కానీ తన తన యొక్క సహాయం ఇవ్వడానికి కానీ ఆయన వెనుకాడు అనమాట ఏ క్షణమైనా సరే ఎవరు ఎవరికైనా సరే కాబట్టి ఆయన దాంట్లో ఎటువంటి పక్షపాతం అనేది లేదనమాట ఆయన పోషణలో ఆయన కావాలనుకున్నప్పుడు చేయగలుగుతాడు కానీ మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మన యొక్క స్వతంత్రంలో ఆయన దూరడు మన స్వతంత్రం ఇస్తున్నాడు అని అంటే మనల్ని గౌరవిస్తున్నాడు అని అర్థం మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని అర్థం అనమాట సో మన స్వతంత్ర మన స్వతంత్రంలోకి లేదా మన జీవితంలోకి ఆయనకే ఆయన ఇప్పుడు మనగా అడిగితే కృష్ణ నువ్వు నా జీవితాన్ని నువ్వు తీసుకో ఇంకా కంట్రోల్ నేను నీకు అర్పించేస్తున్నాను నీ ఇష్టం నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు నువ్వు చేసుకో అర్పించినప్పుడు అప్పుడు మన స్వతంత్రంలోకి ఆయన దూరి ఆయనకి మనకు కావాల్సిన కావాల్సినవన్నీ ఆయన సమకూర్చి మనకు కావాల్సిన చేస్తున్నాడు అప్పటి వరకు మాత్రం ఆయన అనాసక్తుడుగానే ఉంటాడు బట్ ఈ జీవరాశుల యొక్క సుఖ దుఃఖాలకి ఆయన ఎటువంటి కారణం లేదు కాబట్టి ఆయన అన్యాయం చేసే ప్రసక్తే లేదు ఎందుకంటే జీవుల కర్మలు వాసనలు బట్టి వారి రూపము పోషణ జరుగుతుంది తప్ప నాకు ఎటువంటి సంబంధము నాకు లేదు తర్వాత పూర్తిగా సంబంధం లేదు అని కూడా చెప్పలేము జీవుల కోరికలు నెరవేర్చటకు సులభతరం చేస్తాను కోరిక వాసన జీవులది కావున నాకు సంబంధం లేదు వారి కోరిక మార్ వారి కోరిక మార్గం చూపుతాను కనుక సంబంధం ఉంది వారి కర్మలకు నేను ఎట్లు అన్యాయం చేసిన వాడిని అవుతాను అంటే సంబంధం లేదా అంటే సంబంధం ఉంది ఏ విషయం సంబంధం ఉంది వాళ్ళ కోరికలు కోరికలకి నెరవేర్చడానికి ఒక మార్గం చూపిస్తాను నేను వాళ్ళ కోరికలకి సో మన కోరికలకి మార్గం ఇస్తాడు దాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన వాతావరణాన్ని ఇస్తాడు దాంట్లో సంబంధం ఉంది ఆ కోరిక పుట్టడానికి ఆయన సంబంధం లేదు పలానా వ్యక్తులు పాప పాప కోరికలే కోరాలి పలానా వ్యక్తులు పుణ్య పుణ్య సం చేసిన కోరికలే కోరాలి అని ఈయన కోరికలు పాప కోరికలు కోరండి ప్రేరేపించడు పుణ్యం సంబంధించిన కోరికలు కోరండి ప్రేరేపించడు దాంట్లో ఆయనకి సంబంధం లేదు అది జీవుడు యొక్క స్వతంత్రం మేరకు తీసుకునేటువంటి కోరికలు పాపం కావచ్చు పుణ్యం కావచ్చు దాంట్లో కృష్ణుకు సంబంధం లేదు కానీ దేంట్లో సంబంధం ఆ కోరికలు నెరవేర్చడానికి కావలసినటువంటి వాతావరణాన్ని ఆయన సృష్టిస్తాడు 
దాంట్లో సంబంధం ఉంది సో కాబట్టి నేను ఆ కోరికలు రావడానికి ఆ జీవుడు ఆ కోరికలు రావడానికి కానీ తద్వారా ఆ ఆ కార్యం చేయడానికి కానీ నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఆ కోరికల వల్ల ఆ కార్యం వల్ల అతనికి ఈ రోజు పాపపు ప్రతిఫలమో లేకపోతే పుణ్యపు ప్రతిఫలమో వచ్చి దాన్ని ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాడు కాబట్టి అది అనుభవించడానికి బాగుంది ఎటువంటి కారణం లేదనమాట ఉదాహరణకి మన అప్పుడే నాలుగు అధ్యాయ పద్మూడు శ్లోకంలో చాతుర్వర్ణ్య మయాశిష్టం గుణకర్మ విభాగస అని చెప్పి అని కృష్ణుడు చెప్తాడు నాలుగు వర్ణాలు నేను సృష్టించాను దేన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టి గుణాలను బట్టి వారి కర్మలు బట్టి గుణాలను బట్టి నేను సృష్టించాను కానీ నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను అకర్తగానే నువ్వు చూడాలి అంటాడు విద్య అకర్తారం నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నేను అకర్తారం నేను ఎటువంటి కర్తను కాదు అక్కడ మరేంది నాలుగు వర్ణాలు నేను సృష్టించాను వాళ్ళ కర్మలను బట్టి లేదా వాళ్ళ గుణాలను బట్టి అంటున్నాడు కానీ నాకు దాంట్లో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అంటున్నాడు సేమ్ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తున్నాడు చూస్తే నాలుగు వర్ణాలు ఎందుకు సృష్టించాడు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర బ్రహ్మచారి గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస ఎందుకు సృష్టించాడు ఎందుకంటే జీవులు వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మలను బట్టి వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎటువంటి కార్యాలు చేస్తే వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుందో ఆ వ్యవస్థను తయారు చేశాడు కానీ ఈ వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు కావాలి ఈ వ్యక్తి బ్రహ్మచారి కావాలని అది నేను చేసింది కాదు వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళ కర్మలను బట్టి వాళ్ళు ఆ కాటగిరీలోకి వచ్చారు కానీ నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు దానికి వ్యవస్థను తయారు చేశా కానీ ఆ వ్యక్తుల్ని పలానా వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు అవ్వాలి పలానా వ్యక్తులు శుద్ధుడు అవ్వాలి అని అది నేను బలవంతంగా ఎవరి మీద రుద్దల వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క కర్మల్ని వాసుల స్వభావాలను బట్టి వాళ్ళకి అవి వచ్చినాయి కాబట్టి నేను ఆకర్తనే నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ లక్షణాలకి వాళ్ళ గుణాలకి నేను కారణం కాదు కానీ ఈ లక్షణాలు ఈ గుణాలు ఉన్న ఈ వ్యక్తులు ఏ పనులు చేస్తే మంచిదో ఆ వ్యవస్థను తయారు చేశాను నేను ఓకే సో ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనం ఒక సినిమా థియేటర్ ఓనర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ సినిమా థియేటర్ ఓనరు సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన వెంటనే దాంట్లో పది రూపాయల కేటగిరీ ఒకటి ఉంటుంది డెబ్బై రూపాయల కేటగిరీ ఒకటి యాభై రూపాయల కేటగిరీ ఒకటి ఉండొచ్చు ఇంకోటి వంద రూపాయల కేటగిరీ ఉండొచ్చు క్యూ లైన్స్ సో సినిమా థియేటర్ ఓనరు సినిమా చూడడానికి ఒక వ్యవస్థ తయారు చేశాడు అంటే పది రూపాయలు యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు అని వ్యవస్థ తయారు చేసిన ఎవరు సినిమా థియేటర్ ఓనరు కానీ ఎవరు పది రూపాయల్లోకి పోవాలి ఎవరు యాభై రూపాయలు పోవాలి ఎవరు వంద రూపాయలు పోవాలని చెప్పింది ఓనర్ కాదు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ను బట్టి కర్మను బట్టి కాబట్టి ఓనర్ కి సంబంధం లే అంటే ఎందుకు సంబంధం లేదు అంటే ఆయన డిసైడ్ చేయలా నువ్వు పది రూపాయలకు పో నువ్వు యాభై రూపాయలకు పో అని ఆయన వచ్చి ప్రతి మనిషి దగ్గర కూర్చొని పెట్టి నువ్వు ఇట్ట పో అట్ల పో అని ఆయన చెప్పలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కర్మను బట్టి వాళ్ళ దాంట్లో దూరారు సో వ్యవస్థ వ్యవస్థను తయారు చేయడం దానికి సంబంధం ఉంది కానీ ఆ వ్యవస్థలో మనం ఏ కేటగిరీలో ఉండాలో డిసైడ్ చేస్తుంది మనము మన పూర్వజన్మ కర్మలను సుకృతిని బట్టి వాటి అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు నాకు సంబంధం ఉంది ఎందుకు ఏ రూపంలో నేను వాటికి నేను అవకాశం ఇచ్చాను కానీ ఆ కోరిక వాసన జీవులది నాది కాదు కాబట్టి నేను నాకు ఆ దాంతో నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు ఉదాహరణ అనమాట వర్షానికి పంటకు సంబంధం ఉంది పెరగడానికి సంబంధం ఉంది ఆ పంట పండడానికి అది పెరగడానికి ఉంది కానీ అక్కడ రకరకాల పంటలు వచ్చాయి అనుకోండి వర్షం ఒకే ఏరియాలో పడింది అన్ని మొలకెత్తినాయి పెరిగినాయి కానీ ఒక దగ్గర ఏమో వరి పండిస్తున్నారు 
అదే ఏరియాలో ఇంకొక పొలంలోనేమో రాగులు పండిస్తున్నారు వర్షం వర్షానికి పంటకు సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే వర్షం పడింది కాబట్టి పంట వచ్చింది కానీ అది రాగులు రావాలా వరి రావాలా దానికి వర్షానికి సంబంధం లేదు ఆ రైతుది సంబంధం ఆ రైతుది బాధ్యత ఆ రైతు ఏ విత్తనాలు కానీ వేసుకుంటాడో ఆ పంట వస్తుంది వర్షానికి ఒక విధంగా సంబంధం ఉంది నేల మీద ఆ పంటకి సంబంధం ఉంది కానీ ఎటువంటి ఎటువంటి పంటకి దానికి సంబంధం లేదు అది ఆ రైతు వేసినటువంటి విత్తనాలను బట్టి అలాగే జీవులు చేసే కర్మలకి కృషుడికి సంబంధం లే కానీ అది నెరవేర్చడానికి కృషుడు ఒక వ్యవసాయం తయారు చేశాడు దాంతో సంబంధం ఉంది అందుకని వేదాంత సూత్ర రెండు ఒకటి ముప్పై ఐదులో వైషమ్య నైగణ్యన సపాక్షేత్వాతీ భగవంతుడికి పక్షపాతం కానీ క్రూరత్వం కానీ లేదు జీవులు పొందే సుఖ దుఃఖాలు వారి కర్మలే కారణం పక్షపాతం కానీ క్రూరత్వం కానీ అస్సలు లేదు భగవంతుడు ఆయనలో లేదు కానీ మనం కోరుకున్నాం అనుకోండి మన వైపు ఆసక్తి చూపిస్తాడు నాకు నువ్వు కావాలనైనా అంటే మనమే దృష్టి సారిస్తాడు ఎవరడిగినా దృష్టి సారిస్తాడు ఎవరడిగినా ఆయన తన యొక్క పక్షపాతం చూపిస్తాడు మనం అడిగినప్పుడు మనం మన వైపు నుంచి మనం అర్హత సంపాదించినప్పుడు ఎవరికి ఎవరికైనా బ్రాహ్మణు వచ్చిన ఆయన అదే ప్రేమను చూపిస్తాడు సూర్యుడు వచ్చిన అదే ప్రేమను చూపిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన పక్షపాతం చూపిస్తాడు ఎవరికి తన మీద తన్నే ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళు పక్షపాతం చూపిస్తాడు అంతేగాని మా జీవితం మేము జీవితం మా జీవిస్తాము మా ఇష్టం మాది మేము వెంటనే జీవించుకుంటాం అడగడానికి నువ్వెవరు అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర అసలు పోవాడు టచ్ చేయడు ఎవరైనా టచ్ చేయడు ఉదాహరణకి తన సొంత కొడుకు కృష్ణుడు కొడుకు నరకాసురుడు ఎంతో మందిని బందీలో పెట్టినందుకు సొంత కొడుకునే సరే చంపేశాడు కృష్ణుడు ఇంకా ఆయనకే పక్షపాతం లేవు ఆయనకేమి బంధకాలు లేవు అదే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి సబరి ఆమెకి తన యొక్క ప్రేమనిచ్చాడు సో ఇక్కడేమో ఆమె కోరుకునింది ఆయన దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రేమని అనురాగాన్ని ఆ భక్తిని ఇచ్చాడు ఇక్కడ సొంత కొడుకు ఉన్నాడు నా ఇష్ట ప్రకారం నేను చేస్తా అన్నాడు అటుకి నువ్వు పనికి రావని చెప్పేసి సొంత కొడుకైనా సరే చంపేశాడు అతనికి ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు కానీ మనం కానీ ప్రేమతో పిలిస్తే మాత్రం ఆయన మన వైపు రావడానికి ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు మనకి మన మీద కొంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించడానికి కూడా ఆయన ఎటువంటి వెనక ఆడాడు వాస్తవానికి సంబంధం లేదు కానీ సంబంధం ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది వాస్తవానికి సంబంధం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది మనకి కానీ యాక్చువల్గా సంబంధం లేదు ఎందుకంటే మనం అప్పుడు ఉండం నాకు ఎందుకు ఇటువంటి జీవితం వచ్చింది నేను ఎందుకు ఇట్లా ఇట్లా తయారయ్యాను నాకు ఎందుకు ఇట్లా ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి నువ్వే కారణం నువ్వే కారణం నీ వల్లే నీ వల్లే అని మనం భగవంతుని చాలా సులభంగా మనం బ్లేమ్ చేసేస్తాం అసలు ఎందుకు పుట్టించావు అసలు నేను ఎక్కడ నేను నాకు అసలు నువ్వు నన్ను పుట్టించుకున్నా ఉంటే నేను ఎక్కడో ఉండేవాడిని కదా ఈ పుట్టించడం ఎందుకు ఇవన్నీ నేను ఈ మానవ మనది పడ్డం ఎందుకు తర్వాత నేను మళ్ళీ బతు చేయడం ఎందుకు నేను తిరిగి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు ఈ తర్వాత ఒకవేళ నేను ఆ చే కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కొన్ని అటు ఇటు అయితే మళ్ళీ ఆ పాపకరములు ఈ కరములు అన్ని అనుభవించడం ఎందుకు నువ్వే కదా కారణం అని మనం చాలా ఈజీగా బ్లేమ్ చేసేవచ్చు 
కానీ చిన్న విషయం మనం పట్టుకుంటే చాలు అనమాట యాక్చువల్ గా భగవంతుడు మనల్ని మనం ఇంకా సంతోషపడతామని ఆయన నీడలో ఆయన యొక్క సాంగత్యంలో లేదా ఆయన రక్షణలో మన ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసుకునే అవకాశం మనకు ఉంది ఈ రోజు కూడా ఆ ప్రయత్నం మనం చేయొచ్చు అనమాట దానికి ఈ ప్రశ్న అన్ని మనం వేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం సింపుల్ గా ఒకటి అనమాట మనం జస్ట్ ఆయన చెప్పిన మాట వింటే అన్ని మారిపోతాయి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని సిచ్యువేషన్స్ అన్ని మారిపోతాయి మనం కోరుకునే ఆనందం ప్రశాంతత మనశాంతి అన్ని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ మనం రెబల్ సటిట్యూడ్ తో రెబల్ గా నేను ఎందుకు ఉండాలి నేను ఎందుకు నీకు అనగా నీకు నేను శరణ వేడాలి అసలు నువ్వు ఎవరు అసలు నీదేంది ఇలాంటి రెబలర్స్ లో కాకుండా సింపుల్ గా నువ్వు నా తండ్రి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏం చెప్పినా కూడా నా మేల్ కోసం చేస్తాను నా మేల్ కోసం అయి ఉంటుంది ఎస్ నువ్వు చెప్పిన దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఒక మాట మన వైపు చూస్తే ఇంత పెద్ద సైకిల్ లో మనం పోవాల్సిన అవసరం రాదు మనం జస్ట్ ఆ మాట ఉచ్చరించాలంతే జస్ట్ ఆ మాట ఒకటి మాట్లాడితే నేను నువ్వు చెప్పింది నేను చేస్తాను నేను ప్రయత్నిస్తాను ఆ మా మాట అంటే చాలు ఈ ఈ బంధకాలు ఈ ఇబ్బందులు ఈ పరిస్థితులు అన్ని నుంచి మనం బయటపడిపోతాం ఆ ఒక్క మాట మన అహంకారం అడ్డు వస్తుంది అనమాట మన గర్వం అడ్డు వస్తుంది ఆ మాట అడగడం అనడానికి అందువల్ల ఇంత పెద్ద సిస్టమ్ లో పడి మనం అన్ని రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నాం మనం ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రుల మాట పిల్లలు పిల్లవాడి పిల్లలు నేనంత వరకు పిల్లల జీవితాలు బాగానే ఉంటాయి ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాదు ఇంకా చెప్పాలంటే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఆస్తులు మొత్తం పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాం కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ఈ పిల్లలు వాళ్ళకి ఎదురు తిరగడం ప్రారంభించారో లేదా వాళ్ళ ఆశయాలు తగినట్టు వీళ్ళు లేరో ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళు కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి పిల్లలకి కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ కష్టాలు ఎట్లా ఉంటాయి నేను ఎందుకు ఇంట్లో ఉండాలా నేను బయటికి వెళ్తాను నేను పోయి అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి వెళ్తాను అది చేస్తాను మొత్తానికి ఇంత స్ట్రగుల్ అవసరమా జస్ట్ ఒక మాట సరే అమ్మ సరే అమ్మా సరేనా నాన్న నేను చెప్పింది నేను చేస్తాను అంటే మొత్తం మంది లేదు అంటే మొత్తం దుఃఖాలే మనకి ఒక పక్క మనం తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకొని మనం వద్దనుకు మనం మన స్వతంత్రంతో మనం తీసుకుని నిర్ణయం వల్ల మనం వద్దు అనుకొని నీ మాట నేను ఎందుకు వినా వినాలి నీ మాట నువ్వు చెప్పిన నేను ఎందుకు చెయ్యాలి అన్న ఆ ఒక్క మాట వల్ల మన జీవితం గందరగోళం అయింది కానీ మనం ఏమని చేస్తాము అంటే నువ్వెందు నన్ను గన్నావు నువ్వు ఏం నీదేంది అధికారం ఏంది నాకెందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు నువ్వు నేను నాకు ఈ కర్మ ఏంది ఇన్ని మాటలకు కారణం ఒకటే మనం వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా వెళ్తున్నాం అంతే వన్స్ అగేన్స్ట్ కాకుండా వాళ్ళకి అనుకూలంగా పోండి ఇది ఏది మనకి ఇంకా ఎటువంటి ప్రతిబంధకాలు ఇక్కడ ఉండవు అనమాట మనకి సో మనం జస్ట్ దీన్ని దీన్ని మనం సవరించుకొని భగవంతుడితో ఆయనకి ఆయనకి అనుగుణంగా మనం కానీ జీవించడం ప్రారంభిస్తే ఆయన ఆదేశాలు తీసుకున్న మనం కానీ ముందుకు వెళ్ళగలిగితే వైకుంఠం వైకుంఠం మన ఆస్తి సో భగవంతుడు మనకి వైకుంఠం రాసిస్తాడు లేదు అని ఆయనకి 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 విరుద్ధమైనటువంటి నిర్ణయాలు మనం తీసుకొని దానివల్ల మనం సఫర్ అయితే దానికి ఆయన ఏం చేయగలుగుతాడు కాబట్టి ఉదాసీనవత్ చూడడానికి ఆసక్తి లేని వాడుగా ఉంటాడు కానీ ఆయన కావాల్సినటువంటి అవకాశాలు అవి కోరికలు తీసుకోవడానికి అవకాశాలు చూస్తూ అన్ని గమనిస్తూనే ఉంటాడు అన్ని గమనిస్తుంటాడు అన్నిటినీ చూస్తూ ఉంటాడు కానీ వాటిలో మాత్రం కర్మల విషయాల్లో మాత్రం అసలు ఎంటరగాడు లోపలికి భౌతిక ప్రపంచంలో జీవుల కర్మలకు సంబంధం లేదు కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో పూర్తి సంబంధాలతో కార్యాలు నిర్వహిస్తాడు భగవంతుడు భౌతిక ప్రపంచం వాళ్ళతో సంబంధం పెట్టుకోడు కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎందుకంటే ఆయన్ని ప్రేమతో వాళ్ళు బందీ చేసుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వాళ్ళు ఆయన ఆశయాల కోసం ఆయన ఎట్లా చెప్తే వాళ్ళు అలాగా 
వాళ్ళ జీవితాలు అలాగా వాళ్ళ జీవిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టినట్టు పక్క ఉంటాడు ఇక్కడ మన స్వతంత్రాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడం లే మన స్వతంత్రాన్ని మనమే పెట్టుకొని ఆ స్వతంత్రంతో మనమే కావాలని అన్ని కార్యాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆయనకి ఎటు ఆయనకి ఎటువంటి స్వతంత్రం లేదు మన స్వతంత్రం మీద కానీ శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ స్వతంత్రాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేస్తారు నీ ఇష్టం నువ్వు ఏమైనా చేసుకున్నా ఆయన ఆయన కాబట్టి వాళ్ళతో సంబంధాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ సంబంధాలు ఉండవు అందుకనే బ్రహ్మ సమేత ఐదు వారిలో ఆధ్యాత్మిక కరా కార్యకలాపాల్లో తాను పూర్తిగా నిమగ్నమవుతాడు కానీ భౌతిక కార్యకలాపాల్లో సంబంధం పెట్టుకోరు వాటి తన శక్తుల సృష్టి స్థితి ప్రళయం జరుగుతుంది వాటి శక్తులతో చేసుకుంటాడు ఇవన్నీ కానీ గోలోకంలో స్వయంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు పర్సనల్ గా భగవాన్ ఫ్యూచర్ లో దేవాదిదేవుడు శ్యామ సుందరుడు రూపంలో ఆయన వాళ్ళతో సంబంధం పెట్టుకుంటాడు ఇక్కడేమో కాలదక్ష విష్ణు ఆ శక్తులతో మీరు చూసుకోండి భౌతిక ప్రపంచాన్ని అంటాడు సో ఉదాహరణకి నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తి ఆజ్ఞతో కొందరికి ఊరి శిక్ష కారాగార శిక్ష డబ్బులు అంటే ఒకసారి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంత నష్ట పరిహారం ఇన్ని లక్షలు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఇది వచ్చినప్పుడు కొంతమందికి ఆ డబ్బులు వస్తాయి తాను మాత్రం ఉదాసీనంగా ఉంటాడు లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేదు అంటే ఆజ్ఞ ఇచ్చింది ఆజ్ఞించేది న్యాయమూర్తి కానీ వాటిలో ఒకరికి డబ్బులు వస్తాయి ఒకరికి ఇవ్వబోతే దాని దానికి సంబంధం లేదు అట్లనే భగవంతుడు కూడా అంతే కొంతమందికి దుఃఖం వస్తుంటే కొంతమందికి సుఖం వస్తుంటుంది కానీ దాని దానికి సంబంధం లేదు కానీ వ్యవసాయం తయారు చేసింది భగవంతుడు కాబట్టి భగవంతుడు కూడా న్యాయమూర్తి లాగానే ఉదాసీనంగా ఉంటాడు కానీ సృష్టిలో జరిగే ప్రతి కార్యంలో తన హస్తం తప్పకుండా ఉంటుంది ఏ విషయంలో హస్తం ఉంటుందంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోడానికి కావాల్సినటువంటి వ్యవస్థలో ఆయనకి ప్రతి ప్రతి ఆయన ఆయన హస్తం ఉంటుంది వ్యవస్థలో హస్తం ఉంటుంది వాళ్ళ కర్మలకి వాళ్ళ కార్యాలకి ఆయన హస్తం లేదు అది జీవుడు స్వతంత్రంతో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు కాబట్టి ఆ విధంగా సో తొమ్మిదో అధ్యాయ తొమ్మిదో శ్లోకంలో మనం కానీ చూస్తే కనుక ఆయన ఎన్నో కార్యాలు చేస్తాడు కానీ వాటికి బద్ధుడు కాడు ఎందుకంటే ఆయన చేసే కార్యాల్లో ఆయనకి ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు నిష్కామకంగా చేస్తాడు పైగా జీవుల యొక్క స్వతంత్రంలో వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో తాను ఇంటర్ఫియర్ కాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కసారి మనం యాక్షన్ చేసామంటే దాని రియాక్షన్ రావాల్సిందే కాబట్టి ముందు వెనకాల వస్తాయి అవి రియాక్షన్స్ రావాల్సిందే కాబట్టి మనం యాక్షన్ చేయ చేసుకునే ముందరే కార్యం నిర్ణయం తీసుకునే ముందర ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచించాలి ఒకసారి యాక్షన్ పడిందా రియాక్షన్ కంపల్సరీ భక్తులమైనా భక్తులం కాకపోయినా సో గత జన్మలో ఎప్పుడో మనం యాక్షన్ చేసాము ఇప్పుడు మనం భక్తులు అయ్యాము భక్తులైనంత మాత్రాన ఆ యాక్షన్ రియాక్షన్ రాకుండా ఉండదు రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది అయితే భక్తులు అయ్యాం కాబట్టి భగవంతుని వేడుకుంటే ఆ రియాక్షన్ ఒక తీవ్రత తగ్గచ్చు కొంతవరకు ఆ ప్రతిఫలంలో తీవ్రత తగ్గచ్చు కానీ వచ్చి నేను ఇప్పుడు నేను భక్తుని అయిపోయాను కదా ఇప్పుడు నేను మాంసం తినడం లేదు కదా ఇప్పుడు నేను పదహారు మాసం చేస్తున్నాను కదా నాకేదో చేశాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు ఏం చేయలేదు ఆ రోజు అప్పుడు వేసిన విత్తనము ఇప్పుడు ఫలం అయింది ఇప్పుడు ఫలం అయ్యి మనకి రకరకాల కష్టాలు ఇబ్బందులు మనకి వస్తున్నాయి అనమాట కాబట్టి ఆయన నిష్కామకంగా ఉన్నాడు ఆయన సర్వజ్ఞ శక్తిమాన్ సుకృతం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ లక్షణాన్ని మనము వాడుకోవాలి మనం వాడుకోవాలి భగవంతుడు భగవంతుల లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ లక్షణాల్ని మనం ఎట్లా వాడుకోవాలో మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఆయనకి ఏం చేస్తే భగవంతుడు మనకి సర్వజ్ఞ శక్తిమాన్ సుకృతంతో ఆ లక్షణాలు మన మీద ఆయన చూపిస్తాడు దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆయనకి ఇవి లేవని కాదు ఆయన వల్ల కాదని కాదు ఆయన వల్ల అన్ని అవుతాయి కానీ ఆయన మన స్వతంత్రాన్ని ఆయనకి ఇవ్వాలి అప్పుడు ఆయన దాంట్లో దిగుతాడు అనమాట కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ వాసన బట్టి కర్మను బట్టి వస్తున్నాయి కానీ ఆయనకి సంబంధం ఉంది కానీ సంబంధం లేదు సంబంధం ఎట్లా ఉంది వ్యవస్థను తయారు చేయడం సంబంధం ఉంది కానీ 
ఆ జీవులు చేసిన కర్మలు వాటి వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలాలతో అది సంబంధం లేదు జీవులు తీసుకున్న నిర్ణయాలతో అది సంబంధం లేదు వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలతో అది సంబంధం లేదు కాబట్టి కృష్ణుడికి పక్షపాతం కానీ క్రూరత్వం కానీ ఎప్పటికీ ఉండదు అది వేదాంత సూత్రంలో రాసిపోయింది కాబట్టి జీవుడు సుఖ దుఃఖాలకి వాళ్లే కారణం సో భౌతిక ప్రపంచంలో కృష్ణుడు సంబంధం పెట్టుకుంటాడు వాళ్ళతో పెట్టుకోడు అని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వాళ్ళతో పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళు కంప్లీట్ సరెండర్ స్వతంత్రాన్ని కృష్ణుడికి ఇచ్చేశారు భౌతిక ప్రపంచంలో స్వతంత్రం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేదు ఆ స్వతంత్రాన్ని కూడా మిస్యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ విధంగా న్యాయమూర్తితో ఇక్కడ పోల్చారు అనమాట న్యాయమూర్తితో సంబంధం ఉంది ఏది న్యాయం ఇవ్వడంలో కానీ వాళ్ళకు వచ్చే లాభ నష్టాల్లో పాప పుణ్యాల్లో న్యాయమూర్తికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అది కృష్ణుడు కూడా న్యాయమూర్తి లాగే అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఈరోజు ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం సో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు అనమాట జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ అనంత కోటి వైష్ణవులకి జయ భగవద్వాణి శ్రీమద్ భగవద్గీత కీ జయ గీత గౌర్ ప్రేమ హరి హరి